Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia Kapipita. Hello everyone. I am Hana Usman and I'm very excited to share to you the story of Jalal and the Lake. I'm taking this opportunity to thank Bergenfeld Library and the Filipino School of New York and New Jersey for giving me the opportunity to share to you a Maranao story. Despite distance, I hope that you get a glimpse of the rich, vibrant, and colorful tradition and culture of the people of the lake. Jalal and the lake. On the island of Mindanao, on the shores of a great lake, was a small village. The lake was very important to the people of the village. The lake gave them bungkaong, tumaginting, and other fresh fish. It filled the rice fields and gave them clean water to drink and bathe in. Every Friday, the people celebrated the lake's bounty with a feast called kanduri. Everyone enjoyed Friday kanduri except Jalal the only son of Sultan Abdul. He didn't think about the great lake, the fish, the rice fields, or kanduri. All he could think about were the puffy clouds in the sky. He wanted to own them. He told himself, it would be very nice to sleep on those gaboon. One day, strange men came to the village. They wore black suits, different from the colorful regalia and malong that the villagers were. One stranger said to the villagers, We can make your wishes come true, but on one condition. That is, said the second stranger, If you allow us to throw garbage into your lake, we filled all the dumps in our city. Hearing this, Jalal hurried to his father with their proposal and his wish. Ama, I want those white clouds. Sultan Abdul wanted his only son to be happy. He agreed to the stranger's request, and Jalal's wish was granted. Jalal was so excited when he received his fluffy clouds. He jumped on them, skated on them, and knocked on them. He shaped them into pillows, palaces, robots, skateboards, and crocodiles. Anything Jalal wanted, he could shape from his clouds. Every week, the strangers would throw their garbage in the lake because Jalal kept wishing for more clouds. Jalal did not realize that the lake was now polluted. The Sultan's brother said, Kaka Abdul, the water from the lake has turned mercy. The fishers barely catch tilapia and bungkaong. It hasn't rained in weeks, so the rice fields are dry. Why? The people have no more clean water to drink, nor food to eat, said the elders. Children are getting sick. We wish our lake was clean again. Alarmed, the Sultan went to Jalal's room filled with clouds. Jalal, what You cannot keep wishing for clouds. Why, Ama? If you keep wishing for clouds, the strangers will keep on using the lake as their dump. There will be no more food to eat, nor water to drink. But, Ama, I want the gaboon. Jalal, when you become a sultan, you do not only think of your own wishes. You need to consider other people. Realizing his mistake, Jalal felt sad. He lay away all night thinking about what to do. The next morning, Jalal opened his windows, gathered all the clouds, and blew them up to the sky. He and his father announced a plan to clean up the lake and the people agreed to help. The men used their awang, went to the lake, and used fish nets to collect the garbage. Then they dug compost pits for food and plant scraps. The women collected the trash along the shore and planted water plants to clean the lake. The children picked out plastic bottles and metal for recycling. The puffy clouds then rained on the village, and the rice fields were naturally watered. The lake has returned to its beauty. The people cheered. From then on, 
everyone enjoyed every kanduri. The fishers were happy to catch fresh fish and the farmers to harvest fresh food. The people wore clean and colorful regalia and malong. Jalal and the other children swam in the lake, which Jalal now understood the importance of. The lake was the source of his people's happiness. Thank you very much, everyone. Now I will be reading to you the Mranao version of Jalal and the Lake. Si Jalal Abu Suranao. Si sa Mindanao ko kili da ranaw na adi na may tuwa ingad a kasi makawang sa kalbihan kiran o ranaw sabap kung mga piti barangan as da a ikakalimokiran. Lagi dubong kaong, lumaginting o gusto pad a barangan yan. Makaliro o na suranaw ipakaig ko mga basak paginuman agudi pa may gu mga tao. Uman jamaat na pangandurian o mga tao so kapia o ranaw. Uman isa na mapipia ginawa niyan uman jamaat makaliulio ki Jalala ay abuwata ang mama isulutan Abdul. Diniyan pipikiran sa ranaw so sada so basak o gusto kanduri ay abu mapipikir yan na so mga pipia agabun sa langit. Kabaya iyan na makuha niyan so gabun. Higyan sa ginawa niya na, masik ka na mapia, so kapakaturog ko gabon. Miya kay sa alungan na miya kao maso mga iitam ang mga dato at sumusulot sa mga itam materno at tanto ang may bibido akong mga pipia at kambabang kala sa isa ingod sa ranaw. So isa kong mga mama na mitero, sa din sa pang ninyo na imbagaya may ugay na anas ang biyan. Initaro sa isa mama. O magiyog ka no, as ikaw may pilibad sa basura ko ranaw niyo, kami ya panosor kami. Miyan nagutuwe jadal sa taro sa sumiyong kiyama iyan na piyang niyan sumapipikir yan. Ama, kububuyan na ka na makaumakan so, makuwakan so mga gabon. Kabayaw sulutan ang mapiya ginawata iyan sa taro sa miniyo kupasad. Miyan bubayan mamu si jadal na kumakuan niyan so mga gabon. Ming gitagitas ka niyan sa benar ko mga gabon. Ming babaal sa data man niya na pimbara nga porma ko gabon. Uman makapit o gawiin na lumbad sa mga mama sa basura ko ranaw ka itatarus din mga buhay jalal so kapkumangan ni niyan sa mga gabon. Dedin may tano di jalal na tanto ko miya binasa ako miya karsik sa ranaw. Kaka Abdul, miya karsik sa ranaw tano, di ko pagari sa lutan. Dito na kukuha pangingin sa dasara na doon gaid at tilapia agubong kaong. Dito pa na uran. Kaya sabo pa sa kaya maraubos ako. Why? Dito pa na kayo ay gabo kakano pagtaw tigo mga dito. Pag nga sa sakit din sa mga wata, bubo kalimpiyo sa lawa sa ig pero man. Niyalak sa sulutan sa taro sa sumiyong kudar pa ijalal ang mapapano agubong. Jalal wata kulay. Kikar ka so kapumang ning ka sa gabon. Pinuto ama. Umang ka mamang ni sa gabon na usaran o mga mama suranaw. Alubada sa mars. Diyad na kaka nagukay no maig. Nakay tumuna kan sa gabon ama. Jalal. Amay kong balay ka sulot. Anading ka din kapikir so kapkababayan ka. Ayang ka kailay na so kinanglan o mga pagtaong ka. Taro sa siya buti jalal, so nga otiyo mo iyan na mira ta ginawa niyan. Din pa nunurugo sa kapipikiran niyan ko suan niyan. Kagiyo kumapita na milalaka sa rawasan si jalal na piya kaliw niyan, so lang unugabun sa langit. Piya ka lang kapirang kiyama ma iyan, so kapu magugup pa iran lumintiyo sa ranaw. Sa taros ang magugup, so dalam maingad. Yusar sa mga dato sa awang sa ranaw na piya ta niran, so mga basura aguso pa damarsik. Imbo al siran sa darpa apilbeden kaan kabalii o kilupa. Siya nga no mga bae so kapangwa sa basura o mga kiliduran na o agu miya mumulan siran. So mga kalumbayan e sumiyangan ko kapangwa sa mga plastik. Utili agu po tao ako pa kaya kabalian. Yuran sa inga diran sa bop ko mga gabun agu kaygan sa mga basak. Miya kakasoy so kapia aranaw. 
tigo mga tao ko ingat sa kapipiya ginawa. Ipuon roo na mikunduri sa so mga tao, sa so mga di mangingin sa doon na miya piya ginawiran kung mga kakwairan ang mga pipiya sa doon ang gumapiya apangan ng kang. Nindiritar sa so mga tao ang gumiya malong siran sa mga raraya gamalong. Nilangoy si Jalal ang gusto mga padawata sa ranaw kasiabutian so kapiya ano ranaw ko pagtaw. So ranaw ipukaponan sa kapipiya ginawa o pagtaw sa ranaw. Si Jalal, agu suranaw, 